ఈరోజు క్లాస్లో మనం వ్యూ స్టేట్ అనే దాని గురించి డీటెయిల్గా నేర్చుకుందాం అయితే అంతకుముందు అసలు వ్యూ స్టేట్ అనేది ఎందుకు ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి క్లియర్గా చూసినట్లయితే బేసికల్గా మనం ఇప్పటి వరకు చేసిన ఎగ్జాంపుల్లో కూడా వ్యూ స్టేట్ వాడడం జరిగింది సో మనకి తెలియకుండా దాన్ని మనం వాడి ఉన్నాం అనమాట ఇది ఎలా అనేది ఒకసారి చూసినట్లయితే సపోజ్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా తీసుకోండి మీరు జస్ట్ ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను తీసుకుంటున్నాను వన్స్ యూ రన్ దిస్ వన్ సో ఈ డిజైన్లో మనం ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి రైట్ క్లిక్ చేసి వ్యూ ఫేస్ హౌస్కి వెళ్ళినట్లయితే యూ కెన్ సీ హియర్ వ్యూ స్టిక్ ఈ వ్యూ స్టేట్ మీరు అప్లోడ్ చేసినట్లయితే ఈ వ్యూ స్టేట్ లో సమ్ వాల్యూ అనేది స్టోర్ అయ్యింది సో అసలు ఎందుకు వ్యూ స్టేట్ అనేది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ సో బేసికల్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకుని ఉన్నాం హెచ్టిఎంఎల్ పేజెస్ డజంట్ మెయింటైన్ స్టేట్ అంటే ఇవన్నీ కూడా స్టేట్లెస్ ఫార్మ్స్ అనమాట హెచ్టిఎంఎల్ డజంట్ మెయింట్ ద స్టేట్ స్టేట్ అంటే సపోజ్ మెయింటైన్ ద స్టేట్ స్టేట్ అంటే దానికి ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ సమ్ వాల్యూ ఎంటర్ చేశాను హలో అని చెప్పేసి మీరు హెచ్టిఎంఎల్లో డిజైన్ చేసి ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ రైట్ చేశారు అనుకోండి మీకు ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఎంటర్ చేసినటువంటి వాల్యూ ఏమైపోతుందంటే పోతుంది అనమాట బికాస్ ఇట్ కెనాట్ మెయింటైన్ ద స్టేట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ అంటే మీరు టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ ఏమవుతాయి సర్వర్కి సబ్మిట్ అయ్యి దెన్ పేజ్ మీకు ఏమవుతుందంటే రీఫ్రెష్ అయిపోయి డీఫాల్ట్ పేజ్ మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే మీరు ఒక హెచ్టిఎంఎల్లో ఇదే ఫామ్ మీరు డిజైన్ చేసి సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే దెన్ యూ కెనాట్ గెట్ ద వాల్యూ హెలో అనే వాల్యూ మీకు మళ్ళీ కనిపించింది అనమాట దాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్టేట్లెస్ నేచర్ అంటే హెచ్టిఎంఎల్ కంట్రోల్స్ అవి ఆ కంట్రోల్స్ యొక్క బిహేవియర్ అనేది స్టోర్ చేసుకోలేదు అనమాట వేరే మనం ఏఎస్పి డాట్ నెట్కి వచ్చేటప్పటికి ఏఎస్పి డాట్ నెట్ అనే కాదు సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీస్కి వచ్చేటప్పటికి దోస్ విల్ హ్యాండిల్ ద స్టేట్ అంటే స్టేట్ అన్నది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాయి అలా స్టేట్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక్కొక్క టెక్నాలజీలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి సో మనకి డాట్ నెట్కి వచ్చేటప్పటికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే లెట్ సీ హియో ఫస్ట్ వ్యూ స్టేట్ అన్నది ఉంటుంది దీని తర్వాత కొరీ స్ట్రింగ్ ఉంటుంది కొరీ స్ట్రింగ్ దెన్ క్రాస్ పేజ్ పోస్ట్ బ్యాక్ అని ఉంటుంది క్రాస్ పేజ్ పోస్ట్ బ్యాక్ దీని తర్వాత కుకీస్ దెన్ సెషన్స్ ఫైనల్గా మనకి అప్లికేషన్ వేరేబుల్స్ ఉంటాయి so these are the types we have to maintain the state in asp.net it is state end to maintain cheyali anadi marinta clarity ga chusukunnatlaite first maniki windows application ki web application ki unda difference teliyali difference ante points wise kada just to think but windows application manu design chesam anukondi akkada manam దేని గురించి ఎక్కువగా కన్సర్న్ కావాలి దేని గురించి కూడా అవును అవసరం లేదు ఎందుకంటే వీ నీడ్ టు డిజైన్ ఫర్ ఓన్లీ పర్టికులర్ యూజర్ అంటే విండోస్ అప్లికేషన్స్లో ఓన్లీ వన్ యూజర్ మాత్రమే ఉంటారు బట్ వేరే వెబ్ అప్లికేషన్కి వచ్చేటప్పటికి థౌజండ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు అంటే ఈ థౌజండ్ మెంబర్స్ కూడా ఏమవుతారు సర్వర్ తోటి ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు దట్ ఈ ద ఫస్ట్ కేస్ చూడటానికి మీకు విండోస్ అప్లికేషన్ వెబ్ అప్లికేషన్ కూడా లైవ్లో ఉన్నట్టే కనిపిస్తుంది కానీ విండోస్ అప్లికేషన్లో మీకు కంటిన్యూస్ మెమరీ అనేది ఎప్పుడు కూడా అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది అంటే ఈ సిస్టమ్ నుంచి అది డైరెక్ట్గా స్పేస్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కానీ వెబ్ అప్లికేషన్ వచ్చేటప్పటికి ఆల్రెడీ మన లైఫ్ సైకిల్లో చేయకపోవడం జరిగింది వన్స్ ఎప్పుడైతే అన్లోడ్ ఈవెంట్ ఫైర్ అయ్యి పేజ్ క్లయింట్కి సర్వర్ నుంచి క్లయింట్కి సబ్మిట్ అవుతుందో 
అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే క్లయింట్ కి సర్వర్ కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ కట్ అయిపోతుంది అంటే సర్వర్ క్లయింట్ గురించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోదు ఎప్పుడైతే అన్లోడ్ ఈవెంట్ ఫైర్ అయిందో అదే విధంగా క్లయింట్ కూడా సర్వర్ గురించి బాధర్ కాదు అనమాట ఎప్పుడైతే దానికి కావాలో అప్పుడు రిక్వెస్ట్ పంపుద్ది ఎప్పుడైతే రెస్పాన్స్ వచ్చిందో దట్స్ అన్ అఫ్ మరి ఎన్ని సినిమా చెప్పి కూడా కనెక్షన్ అనేది లైవ్ గా ఉంది సో బట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఈ రిక్వెస్ట్ కి రెస్పాన్స్ కి మధ్యలో మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి స్టేట్ ని మెయింటైన్ చేయాలి కానీ విండోస్ అప్లికేషన్ వచ్చేటప్పటి అలా ఉండదు మనకి ఓన్లీ వన్ యూజర్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దాన్ని డిజైన్ చేస్తే సరిపోతుంది దట్ ఈస్ ఒక కేసు మనకి విండోస్ కి వరకు ఆలోచన చేయాల్సింది అయితే ఇది చూడడానికి మనకి కంటిన్యూస్ అప్లికేషన్ లో కనిపిస్తుంది కానీ మీరు కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి రెస్పాన్స్ వస్తుందో ఇమీడియట్ గా క్లయింట్ కి సర్వర్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ కనెక్షన్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది సో మనకి చూసినటువంటి ఈ టెక్నిక్స్ లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే వ్యూ స్టేట్ ఈ వ్యూ స్టేట్ అనేది ఒక హిడెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ వ్యూ స్టేట్ అనేది ఒక హిడెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు మనకి ఏఎస్పి డాట్ నెట్ కోసం డిజైన్ చేసింది ఈ హిడెన్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇండివిజువల్ కంట్రోల్ కి అప్లై చేయొచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ టోటల్ పేజ్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు అది ఎలా అంటే మీరు ఒకసారి చూడండి ప్రతి కంట్రోల్ కి కూడా వీ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్టీ అనేబుల్ వ్యూ స్టేట్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఒకసారి మీరు ఏదైనా కంట్రోల్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ వెళ్ళినట్లయితే యూ కెన్ సి ఏ ప్రాపర్టీ అనేబుల్ వ్యూ స్టేట్ బై డిఫాల్ట్ అది ట్రూ ఉంటుంది మీరు ఫాల్స్ పెట్టేసినట్లయితే వీ కెన్ నాట్ మెయింటైన్ స్టేట్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ సో దీన్ని ఇలాగే ఉంచండి సో ఇది ఒకటి అలాగే ఎప్పుడైతే మీరు పేజ్ రన్ చేశారో ఎట్ ద లాస్ట్ అంటే ప్రీ రెండర్ ఈవెంట్ లో ద వాల్యూస్ అది కంట్రోల్స్ లో ఉన్నటువంటి ఏవైతే మనం మెయింటైన్ చేయాలో స్టేట్ ఆ వాల్యూస్ అన్ని కూడా వ్యూ స్టేట్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట దట్ ఈస్ యాక్చువల్ ప్రాసెస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ప్రీ రెండర్ ప్రీ రెండర్ లో ఏం చేస్తుందంటే ఏవైతే వాల్యూస్ మనకు మెయింటైన్ చేయాలో దోస్ వాల్యూస్ విల్ బి ఆటోమేటికల్లీ షిఫ్టెడ్ టు ద వ్యూ స్టేట్ వాట్ ఈస్ వ్యూ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ హిడెన్ ఫీల్డ్ అంటే మనకి డిజైన్ లో కనిపించదు బట్ వేరే మనం ఇంత ముందు చూసినట్టుగా వ్యూ పేసోర్స్ అని చూసినట్లయితే కంపల్సరీగా మీకు వ్యూ స్టేట్ అనే ఒక హిడెన్ ఫీల్డ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఈ హిడెన్ ఫీల్డ్ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక వాల్యూ మీకు స్టోర్ చేసి ఉంది కదా ఈ వాల్యూ ఏమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు నైన్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ దీన్ని అన్క్రిప్టెడ్ అయిందని అనుకుంటుంటారు బట్ యాక్చువల్ గా ఇది అన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ కాదండి దిస్ ఈస్ స్పెషల్ టైప్ బట్ యాక్చువల్ గా ఇది ఏ ఫార్మాట్ అంటే మనకి బేస్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ దీన్ని మనం ఎక్కడ మాన్యువల్ గా వాడము బట్ ఆటోమేటికల్ గా ఈ వ్యూ స్టేట్ అనేది ఈ ఫార్మాట్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట క్రిప్టెడ్ వన్ కాదు దిస్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ బేస్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ రైట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ వ్యూ స్టేట్ అన్నది ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఎన్నైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు అండి మనం కన్సోల్ అప్లికేషన్ లో చెప్పుకున్నాము ఏమని చెప్పుకున్నాం డిక్షనరీ ఎంట్రీ అని ఒక కలెక్షన్ గురించి చెప్తున్నాం మీకు ఐడియా ఉందో లేదో సో ఈ డిక్షనరీ ఎంట్రీ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ కీ అండ్ వాల్యూ పే ఆఫ్ కీ అండ్ వాల్యూ సో ఈ వ్యూ స్టేట్ కూడా వీ కెన్ స్టోర్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఫార్మ్ అంటే మీరు వ్యూ స్టేట్ ని డిక్లేర్ చేయాలంటే ఎలా డిక్లేర్ చేయొచ్చు వ్యూ స్టేట్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది సో దీనికి మనం ఏమి ఇవ్వాలంటే ఒక కీ ఇవ్వాలి ఇట్స్ మే బి ఎనీథింగ్ ఏ ఈక్వల్ టు వాల్యూ అంటే ఇక్కడ ఏ అన్నది ఏమవుతుందంటే కీ అవుతుంది వన్ అన్నది ఏమవుతుంది అంటే వాల్యూ అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ డిక్షనరీ ఏంటి ఈ విధంగా మీకు ఎన్నైనా సరే డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు లైక్ వ్యూ స్టేట్ బి సో మీ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి మీరు దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటారు సో ఈ వ్యూ స్టేట్ అనే వేరువులు మనం ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయొచ్చు అంటే 
ఎక్కడైతే మనం నార్మల్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయగలమో ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఈ వ్యూ స్టేట్మెంట్ కూడా డిక్లేర్ చేయవచ్చు ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఎక్కడైతే డిక్లేర్ చేయొచ్చో వ్యూ స్టేట్మెంట్ కూడా మనం అక్కడ డిక్లేర్ చేయొచ్చు అయితే వ్యూ స్టేట్ కి ఒక లిమిటేషన్ ఉంది ఈ వ్యూ స్టేట్ అనేది వీ కెన్ యూజ్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్ అంటే సపోజ్ నేను ఇక్కడ వ్యూ స్టేట్ డిక్లేర్ చేశాను మీరు ఇంకా వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళారు అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వ్యూ స్టేట్ ని నేను యాక్సెస్ చేయలేను ఈ వ్యూ స్టేట్ అనే ఈ వేరియబుల్ ఈ పేజ్ కి మాత్రమే లిమిట్ అండి అవుట్ సైడ్ ప్లేస్ ఈ పేజ్ దాటి మీరు వెళ్ళిపోతున్నట్లయితే యూ కెనాట్ యూజ్ ద వ్యూ స్టేట్ కానీ ఈ ఈ పేజ్ లోనే ఎన్ని పోస్ట్ బ్యాక్స్ అయినా సరే యూ కెన్ మెయింటైన్ అంటే ఎన్నిసార్లు మీరు సర్వర్ కి పంపించి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చినా సరే యూ కెన్ రిట్రీవ్ దిస్ వాల్యూ బట్ ఎప్పుడైతే మీరు నెక్స్ట్ పేజ్ కి వెళ్ళిపోతారో అప్పుడు యూ కెనాట్ యాక్సెస్ దిస్ వాల్ అక్కడ మళ్ళీ మీరు వ్యూ స్టేట్ అని ఏ అని డిక్లేర్ చేస్తే అది మీరు యాక్సెస్ చేయగలరు కానీ ఈ పేజ్ మాత్రం మీరు యాక్సెస్ చేయలేదు అర్థమవుతుంది సో స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు అంటే టూ థింగ్స్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద విండోస్ అప్లికేషన్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే విండోస్ అప్లికేషన్కి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ మనకి స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ అన్న దాని గురించి అంత ఒరియా అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు అంటే ఆ విండోస్ అప్లికేషన్ లో మనం ఎప్పుడు ఒక ఎప్పుడు కూడా ఒక యూజర్ దృష్టిలో పెట్టుకుని దాన్ని డిజైన్ చేయడం చేస్తూ ఉంటాం అలాగే అక్కడ మనకి ప్లెంటీ ఆఫ్ మెమరీ అనేది ఎప్పుడు కూడా అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది ఎందుకంటే సింగిల్ సిస్టమ్ సో డైరెక్ట్ గా దానికి ఉన్నటువంటి ఆ మెమరీ అంతా కూడా వీ కెన్ యూజ్ బట్ వేరే వెబ్ అప్లికేషన్ కి వచ్చేటప్పటికి ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఇది వెబ్ అప్లికేషన్ విండోస్ అప్లికేషన్ లాగా రన్ అవుతున్న కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతున్న అప్లికేషన్ లాగానే కనిపిస్తుంది బట్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఈస్ మనం లైఫ్ సైకిల్ లో చెప్పుకున్నట్టుగా లాస్ట్ ఈవెంట్ ఏదైతే అన్లోడ్ ఈవెంట్ ఉందో అన్లోడ్ ఈవెంట్ కన్నా ముందు ప్రీ రెండర్ నడుస్తుంది ఆ ప్రీ రెండర్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిందో సో డాట్ ఏస్ పేక్స్ పేజ్ ఏమవుతుంది హెస్టిఎంఎల్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఈ కన్వర్ట్ ఎప్పుడైతే అయిపోయిందో ఇంకా మనకి వి డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కంట్రోల్ అన్ ద పేజ్ అనమాట అంటే సర్వర్ ఏం చేస్తుంది దాన్ని అన్లోడ్ చేసేసి క్లయింట్ కి సబ్మిట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేస్తుందో ఆటోమేటిక్ గా సర్వర్ కి క్లయింట్ కి దిర్ ఈస్ నో రిలేషన్ మళ్ళీ మనకి ఎప్పుడన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలితే ఏం చేస్తామండి మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ పెడతాం రిక్వెస్ట్ పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ లైఫ్ సైకిల్ నడుస్తుంది మళ్ళీ రెస్పాన్స్ వస్తుంది రెస్పాన్స్ పంపించి కానీ మళ్ళీ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది బట్ ఈ రిక్వెస్ట్ కి రెస్పాన్స్ కి మధ్యలో మనం ఏం చేయాలి ఒక స్టేట్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంత ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా జీమెయిల్ గురించి చూడండి మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇన్బాక్స్ క్లిక్ చేయొచ్చు సెంట్ ఐటమ్స్ క్లిక్ చేయొచ్చు లేదా మీరు ఒక గూగుల్ డ్రైవ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు బట్ యూజర్ ఐడీ అన్నది ఏమవుతుంది మెయింటైన్ అవుతుంది మీరు యూట్యూబ్కి వెళ్ళినా మీ యూజర్ ఐడీ క్యారీ అవుతుంది రైట్ ఒక ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళినా సరే మీ యూజర్ ఐడీ క్యారీ అవుతుంది ఇన్ ద సెన్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అప్లికేషన్లో వీఆర్ మెయింటైనింగ్ సమ్ స్టేట్ ఆ స్టేట్ యూజర్ ఐడీ కావచ్చు సమ్ అదర్ సమ్ డేటా కావచ్చు ఇట్స్ మే బీ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ స్మాల్ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే పెద్దది అవ్వచ్చు బట్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ బిట్వీన్ ద రెస్పాన్స్ అండ్ రిక్వెస్ట్ between the request and response illa maintain cheyadaniki maniki asp.net lo we have five techniques avi ikkada manu list cheyadam jarigindi so vitti lo manu ippudu ee roju discuss chestundi view state gurinchi what is view state so automatically manam view state gurinchi teliyaka munde view state ni manu vaadutunnam ippudu varaku meer chesina ye example aina meer ఓపెన్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసినట్లయితే దేర్ యూ కెన్ సి వ్యూ స్టేట్ దిస్ ఇస్ చూడండి ఇంతకుముందు యాక్చువల్గా ఈ వాల్యూ మనకి చిన్నగా ఉంది ఎందుకంటే వీ డిడెంట్ ఎంటర్ ఎనీ వాల్యూస్ ఎప్పుడైతే నేను వాల్యూ ఎంటర్ చేసి టేస్ట్ పేజీని పోస్ట్ బ్యాక్ చేశానో అప్పుడు ఏమైందండి వాల్యూ కొంచెం పెద్దగా అయింది రైట్ అంటే ఎటువంటి అవేర్నెస్ లేకుండానే మనం ఇప్పటి వరకు వ్యూ స్టేట్ ని ఆటోమేటిక్ గా వాడడం జరిగింది సో యాక్చువల్ వాట్ ఈస్ వ్యూ స్టేట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ హిడియన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ టు మెయింటైన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఏ పేజ్ అంటే పేజ్ యొక్క స్టేట్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది 
ఓన్లీ పేజ్ అయినా అంటే నో బై డిఫాల్ట్ మనం ఏం చేస్తాము ప్రతి కంట్రోల్ యొక్క స్టేట్ ని మెయింటైన్ చేస్తాం ఎలాగంటే ప్రతి కంట్రోల్ కి కూడా వీ హావ్ ఏ ప్రాపర్టీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎనేబుల్ వ్యూ స్టేట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ట్రూ ఉందో మనం ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తాం అంటే స్టేట్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రోల్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే మీరు ఎన్ని రిక్వెస్ట్ లు అయినా పెట్టండి ఆటోమేటిక్ గా రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఈ రిక్వెస్ట్ కి రెస్పాన్స్ కి మధ్యలో మనకి ఈ వ్యూ స్టేట్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్టేట్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తున్నాం స్టేట్ అండ్ నథింగ్ బట్ ఆ టెక్స్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ యొక్క బిహేవియర్ రైట్ సో దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ యూసేజ్ ఆఫ్ వ్యూ స్టేట్ ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇది మీకు ఎన్క్రిప్టెడ్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్క్రిప్టెడ్ వన్ అంటే దీన్ని ఏ విధంగా కూడా కన్వర్ట్ చేసింది కాదు ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ బేస్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్ట్రీమ్ ఫార్మాట్ దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు జస్ట్ ఐడెంటిఫై ఇంకా వ్యూ స్టేట్ అన్నది మీరు ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఎక్కడైనా డిక్లేర్ చేయొచ్చు వేరే వారు మీరు నార్మల్ వేరియబుల్స్ ఎక్కడైతే డిక్లేర్ చేయగలరు సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఏంటి ఏ అని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో మీరు వ్యూ స్టేట్ కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు సరే ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేయలేకపోతున్నాం సో విత్ ఇన్ ద మెథడ్ ఆర్ ఈవెంట్ మాత్రమే దాన్ని మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టెస్ట్ అనే మెథడ్ రాశాను నేను సో నో వీ కెన్ డిక్లేర్ హియర్ రైట్ సో ఈ విధంగా మనం వ్యూ స్టేట్ ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు అయితే వ్యూ స్టేట్ మనం ఇలా రాస్తున్నాం కదా ఇది ఏ ఫార్మేట్ లో ఉంది మన కన్సోల్ అప్లికేషన్ లో ఒక డిక్షనరీ ఎంట్రీ అని చెప్పేసి ఒక కలెక్షన్ గురించి చెప్పుకున్నాం సో ఈ వ్యూ స్టేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డిక్షనరీ ఎంట్రీస్ సో అంటే అక్కడ ఏముంటాయి ఒక కీ ఉంటుంది ఒక వాల్యూ ఉంటుంది మీరు దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఏ అన్నది ఏమవుతుంది కీ వన్ అన్నది వాల్యూ అవుతుంది సో వ్యూ స్టేట్ లో మీరు ఏం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా స్టోర్ చేయొచ్చు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మనకి డాట్ మెట్ లో ఉన్నటువంటి ఏ డేటా టైప్ నైన్ సరే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి రైట్ ఇంకా తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేటప్పటికి దీనికి లిమిటేషన్ ఉంది వ్యూ స్టేట్ కన్నది సో విత్ ఇన్ ద పేజ్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వ్యూ స్టేట్ ఎప్పుడైతే మీరు పేజ్ దాటి బయటకు వెళ్తారో యూ కెన్ నాట్ యూజ్ దీన్ని మరింత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుంటాను జస్ట్ ఇక్కడ ఒక నార్మల్ వెబ్ ఫామ్ తీసుకున్నాను నేమ్ వచ్చి వ్యూ స్టేట్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ ఏస్పిఎక్స్ డిజైన్ కి వచ్చి ఇక్కడ నేను ఒక లేబుల్ తీసుకుంటున్నాను ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ సోర్స్ లో కూడా యూ కెన్ రైట్ డౌన్ సో ఏఎస్పి దెన్ లేబుల్ డిక్లేర్ చేయడానికి లేబుల్ అయితే మ్యాండేటరీ యాటిట్యూడ్స్ వచ్చి ఐడి ఈక్వల్ టు ఎల్బిఎల్ డిస్ప్లే దెన్ రన్ ఎట్ ఈక్వల్ టు సర్వర్ ఈ టూ ప్రాపర్టీ యాటిట్యూడ్స్ అయితే కంపల్సరీ మనం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది నో డిజైన్ టైమ్ లో చూసినట్లయితే ఇలా కనిపిస్తుంది నౌ గో టు ద కోడ్ ఈ కోడ్ లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక వ్యూ స్టేట్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను నేను కౌంట్ అని చెప్పేసి ఈక్వల్ టు వన్ రైట్ సో నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎనదర్ బటన్ హియర్ సో టూల్ బాక్స్కి వెళ్ళండి బటన్ తీసుకోండి just give the name to this button object name alaga text property idam so cmd submit now this is simple submit so when submit button click chesinappudu em chestanante i will count in times manam ee button click chesam anadi count cheyali that is my intention okay then kosam nenu em chestanu ikkada ఇక్కడ వ్యూ స్టేట్ లో పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు వన్ పెడుతున్నాం రైట్ అంటే కౌంట్ లో వన్ వాల్యూ ఉంటుంది ఈ వ్యూ స్టేట్ కౌంట్ ని ఏం చేయాలి మనం బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడల్లా ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని జీరో పెడుతున్నా ఇనిషియల్ గా జీరో సో బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామండి ఒక వేరుబుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇంట్ ఐ బట్ సో మీరు వ్యూ స్టేట్ లో ఏ వాల్యూ అయినా స్టోర్ చేయొచ్చు బన్ కానీ దాన్ని రిట్రీవ్ చేసుకునేటప్పుడు 
రెస్పెక్టివ్ టైప్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ వ్యూ స్టేట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తుంది సో దాన్ని మీరు కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలి యు నో దిస్ వన్ కన్వర్ట్ డాట్ టూ ఇంచ్ థర్టీ టూ ఇక్కడ ఇది ఇంటిజర్ కాబట్టి నేను ఇంటిజర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఇన్ కేస్ ఇది స్ట్రింగ్ అయితే మీరు స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో సేమ్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ వ్యూ స్టేట్ ఆఫ్ కౌంట్ రైట్ తర్వాత ఏం చేయాలి ఐని ఇంక్రీజ్ చేయాలి సో ఇంక్రీజ్ చేశాను ఐని ఇంక్రీజ్ చేసిన తర్వాత వాట్ వీ నీట్ టు ఈ ఐ వాల్యూని లేబుల్లో పెట్టాలి సో లేబుల్ డాట్ డిస్ప్లే డాట్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు కౌంటీస్ కౌంటీస్ అని చెప్పేసి ఐని నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నాను రైట్ మళ్ళీ ఈ ఐ వాల్యూని ఏం చేయాలి వీ నీట్ టు మెయింటైన్ కదా కాబట్టి ఏం చేస్తానంటే నేను యూ స్టేట్మెంట్ దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తాను ఈక్వల్ టు ఐ ఒకసారి నేను దీన్ని రన్ చేస్తున్నాను గుట్ ఇస్ సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ వ్యూ స్టేట్ వ్యూ ఇన్ బ్రౌజర్ మన ఇంటెన్షన్ ప్రకారం నేను బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అలా ఏమవ్వాలి కౌంట్ అన్నది రిపీట్ కావాలి బట్ ఏమవుతుందంటే మీకు ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా కౌంట్ వన్ నే చూపిస్తుంది అబ్జర్వ్ చేశారు కదా ఆల్వేజ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఓన్లీ వన్ సో బికాస్ సేమ్ అవుట్పుట్ చూడండి ఎన్నిసార్లు క్లిక్ చేయండి అది వన్ వస్తుంది ఎందుకు అంటే జస్ట్ ఒకసారి మనం లైఫ్ సైకిల్లో చెప్పుకున్న పాట గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎప్పుడైతే సర్వర్కి పేజ్ని పంపిస్తారో ఏ ఈవెంట్ ఎలా ఉన్నా ఫస్ట్ పేజ్ లోడ్ అన్నది అయితే కంపల్సరీగా అవుతుంది కదా పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం మనం దాన్ని జీరో కింద పెట్టేస్తున్నాం పేజ్ లోడ్ అయిన తర్వాత బటన్ క్లిక్ ఈవెంట్ అవుతుంది అప్పుడు వ్యూ స్టేట్ లో ఏముంది జీరో ఉంది జీరోని మీరు ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే ఎప్పుడు కూడా అదేం చూపిస్తుంది మీకు అంటే మీరు ఎన్నిసార్లు బటన్ క్లిక్ చేసినా సరే ప్రతిసారి మీకు వన్ నే చూపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ క్లిక్ ఈవెంట్ కన్నా ముందే ఏం నడుస్తుంది పేజ్ లోడ్ ఈవెంట్ నడుస్తుంది ఆ పేజ్ లోడ్ లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు జీరో ఇన్సులైజ్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడు కూడా కాబట్టి ఆల్వేజ్ మీకు ఏమవుతుంది వన్ నే వస్తుంది అయితే ఇప్పుడు దీన్ని మనం వ్యాలిడ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇఫ్ పేజ్ డాట్ ఈజ్ పోస్ట్ బ్యాక్ అని ఉంటుంది లేదు మీరు డైరెక్ట్ గా కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఈజ్ పోస్ట్ బ్యాక్ ఈ ప్రాపర్టీ ఏమిస్తుందంటే మీకు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇస్తుంది అయితే ఎప్పుడు ట్రూ ఇస్తుంది ఎప్పుడు ఫాల్స్ ఇస్తుంది సపోజ్ బై డిఫాల్ట్ ఇది ఏముంటుందంటే ఫాల్స్ ఉంటుందండి ఇది రైట్ బై డిఫాల్ట్ ఈజ్ పోస్ట్ బ్యాక్ అన్నది ఈస్ట్ పోస్ట్ బ్యాక్ ఈస్ ఫాల్స్ మీరు ఎప్పుడైతే పేజ్కి దీన్ని సబ్మిట్ చేశారో అంటే ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే మీరు దీన్ని సబ్మిట్ చేశారో దెన్ సబ్మిట్ టు సర్వర్ ఏమవుతుంది ఇట్ విల్ బి టర్న్ టు ఇట్ విల్ టర్న్ టు ట్రూ అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఈ పేజ్ని సర్వర్కి సెండ్ చేస్తున్నారో అంటే రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నారో పోస్ట్ బ్యాక్ చేస్తున్నారో దెన్ ఆటోమేటికల్గా ఇది ఏమైపోతుందంటే ఫాల్స్ అయిపోతుంది అంటే ఫాల్స్ సారీ ట్రూ అయిపోతుంది బై డిఫాల్ట్గా ఫాల్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మీరు పేజ్ రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నారో అప్పుడు అది ట్రూ అవుతుంది అయితే మనం ఏం చేయాలి ఈ కోడ్ ఎప్పుడు లోడ్ చేయాలి ఎప్పుడైతే అది ఫాల్స్ ఉందో అప్పుడే దానికోసం నేను ఏం రాస్తాను నాట్ ఈజ్ పోస్ట్ బ్యాక్ అని రాస్తాను అంటే నాట్ ఫాల్స్ ఈజ్ పోస్ట్ బ్యాక్ ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూ స్టేట్ అన్నది జీరో కింద సెండ్ చేయి అంటే ఫస్ట్ టైం నువ్వు ఎప్పుడైతే పేజ్ పంపిస్తున్నావో అప్పుడు జీరో పెట్టుకో మిగతా టైంలో దీన్ని అసలు ఎగ్జిక్యూటే చేయమండి ఇప్పుడు దిస్ టైం మీరు ఒకసారి రన్ చేసినట్లయితే యూ విల్ గెట్ ద మనం ఏదైతే అవుట్పుట్ ఊహించామో ఆ అవుట్పుట్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు సో సబ్మిట్ వన్ సబ్మిట్ టూ సబ్మిట్ త్రీ ఇంకా మీరు ఎన్నిసార్లు క్లిక్ చేస్తే వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది 
సో బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను నౌ యూ కెన్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ సో ఇక్కడ యాక్చువల్ లైఫ్ సైకిల్ కాల్ అవుతుంది లైఫ్ సైకిల్ బదులుగా వీ నీడ్ టు కాల్ వ్యూ స్టేట్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఏం చేస్తున్నా వ్యూ స్టేట్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ ఎస్ రన్ సో బ్రేక్ పాయింట్ చూడండి ఫామ్ లోడ్ పేజ్ లోడ్లో ఇది స్టాప్ అయింది ప్లస్ ఎఫ్ లెవెన్ సో ఇప్పుడు ఏముంటుంది ఈజ్ పోస్ట్ బ్యాక్ అనేది ఫాల్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నాట్ ఎట్ సబ్మిటెడ్ ద పేజ్ ఇంకా మనం ఏం చేయాలి సర్వర్కి దాన్ని సబ్మిట్ చేయలేదు కాబట్టి ఫాల్స్ ఉంది సో ఇది ఏం చేస్తుంది యూ స్టేట్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పేసి ఇన్స్లైజ్ చేస్తుంది రైట్ ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను సబ్మిట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు కూడా మళ్ళీ పేజ్ లోడ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ లైఫ్ సైకిల్ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ ఈవెంట్ రైజ్ అయినా ఆటోమేటిక్ ఫస్ట్ అయితే పేజ్ లోడ్ అవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు ఎఫ్ లెవెన్ ప్రెస్ చేస్తే ఈజ్ పోస్ట్ బ్యాక్ ట్రూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సబ్మిటెడ్ టు ది సబ్ కాబట్టి ఆ కోడ్ అన్నది ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ కాదు రైట్ దీని తర్వాత మనకి అర్థమవుతుంది కదండి సో అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను వ్యూ స్టేట్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మనం స్టోర్ చేయొచ్చు ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చూపిస్తాను చూడండి మీకు యాక్చువల్ రీసెంట్ గా నేను డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఒక ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ చేసే ఉన్నాను సో ఈ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ లో జస్ట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో టైమర్ ఉంటుంది రైట్ త్రీ మినిట్స్ టైం లెస్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నవి మీరు ఈ బటన్స్ క్లిక్ చేస్తుంటే క్వశ్చన్ మారుతూ ఉంటుంది రైట్ మీరు టెన్త్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా టెన్ క్లిక్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ మీరు దీన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు అయితే నేను ఇక్కడ ఇంటర్నల్గా మొత్తం అంతా కూడా వ్యూ స్టేటే వాడడం జరిగిందని సో యూ కెన్ సీ అంటే రైట్ రైట్ క్లిక్ అన్నది నేను డిజేబుల్ చేసేసాను చూడండి వ్యూ స్టేట్ లో యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ హ్యాస్ బిన్ స్టోర్డ్ ఎంతమంది కదా మీకు ఇక్కడ కావాలి నేను ఒకసారి కోడ్ కోడ్ చూపిస్తాను దెన్ యూ విల్ గెట్ క్లియర్ ఐడియా వ్యూ స్టేట్ ఏ సిచ్యువేషన్ లో మనం వాడచ్చు అన్నది సో ఇక్కడ బేసికల్గా మీరు దీన్ని ఒకసారి థింక్ చేయండి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ నడుస్తున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఈ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ నేను ఏం చేశానంటే డేటా అడాప్టర్ యూజ్ చేసి డేటా సెట్ని ఫిల్ చేసేసాను ఓకే అయితే ఈ డేటా సెట్ని ఏం చేస్తానంటే బ్లూ స్టేట్లో స్టోర్ చేసుకుంటా సో దాట్ అంటే ఏమవుతుంది నేను ఈ బటన్ క్లిక్ చేశాను పేజ్ లోడ్ అవుతుంది మళ్ళీ డేటా సెట్ని మళ్ళీ బ్యాక్ అండ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ తెచ్చుకోవాలి అలా ప్రతిసారి తెచ్చుకునే బదులుగా నేను ఏం చేస్తానంటే వన్ స్పేజ్ లోడ్లో నాకు కావాల్సిన ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ తీసుకొచ్చేస్తాను తీసుకొచ్చేసేద్దాము బ్లూ స్టేట్లో పెట్టుకుంటాను రైట్ ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ నేను ఎప్పుడు కూడా బ్లూ స్టేట్ తోటి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను సో యూ క్యాన్ సీ అంటే మరీ డెప్త్గా ఆలోచించద్దు నేను చెప్తున్న కాన్సెప్ట్ వరకునే మీరు ఆప్షన్ చేయండి సరిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ ఇది యాక్చువల్గా ఏంటండి ఇది ఈ మినిట్స్ కోసం సెకండ్స్ కోసం మీకు రైట్ సైడ్ అది సెకండ్స్ తగ్గుతున్నాయి కదా టైం తగ్గుతుంది కదా దానికోసం తర్వాత డేటా సెట్లో నుంచి డేటా తీసుకొచ్చేసి నేను ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నాను యూ స్టేట్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం సబ్మిట్ చేసినప్పుడే ఈ వాల్యూస్ అనేది అసైన్ చేస్తున్నాను నేను ఇదే పేజ్లో ఉంటున్నాను కాబట్టి వ్యూ స్టేట్ అనేది యాప్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ 
సో నేను ఇక్కడ నుంచి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతుంటే ఈ వ్యూ స్టేట్స్ అనేవి మనం యాక్సెస్ చేయలేము కాబట్టి అది మనకి ఆప్ట్ గా బట్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో అయితే వ్యూ స్టేట్ మనకి యూస్ఫుల్ అనమాట చూడండి ఎక్కడెక్కడ వాడాను నేను వ్యూ స్టేట్ అర్థమవుతుంది కదండి మనకి వ్యూ స్టేట్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తా ఉంటే వెన్ ఎప్పుడైతే మనం అదే పేజ్ లో ఆపరేషన్స్ చేస్తూ ఉంటామో ఆ డేటాను మీరు వ్యూ స్టేట్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు బట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ వ్యూ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఆ పేజ్ కి మాత్రమే పరిమితం మీరు ఇంకో పేజ్ కి వెళ్ళి మళ్ళీ అనుకోవచ్చినా సరే మళ్ళీ రీఫ్రెష్ డేటా ఉంటుంది అందులో ఓల్డ్ డేటా ఉండదు అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి హౌ ఇక్కడ ఒక ఐడియా వచ్చింది కదండి హౌ టు యూజ్ వ్యూ స్టేట్ అనేది ఓకే